，莫所谓你，残花竟无处谁无声。我问，心头谁重？提笔道出万年汹涌。划破天际的红，是否知道你的行踪？漫步天涯的痛。要等多久才会变冷？我愿，我盼，莫问为何转身情断。我愿，我盼，令人千愁难渡此关。我愿，我盼，莫问古今为谁情长。我愿，我盼。要是伏羲大帝得到神兽的力量，那自然是好事。可是，要是这种力量落到恶人手里，只怕会民不聊生啊。是。
手就不错了。有什么事了？人家都来抓你啊！你为什么要帮我呢？不知道。我啊，最恨人家以多欺少了。你就不怕我是一个无恶不作的坏人？就你啊，你也太瞧得起你自己了吧？你也就表面上凶点，我老爹说了，事情不能只看表面。好了，我走了。哦，对了，这次好像又是我救了你吧？杀人啦！救命啊！杀人啦！救命啊！救命啊！哎，那个，发生什么事了？哎呀，全是血，外族人在抓人呢，谁来杀谁？族长老爹呢？不不不，不知道，不知道。哎，别别行！不行，我老爹老娘还在祖庙里呢。你帮了我一次，我来保护你。束手就擒，还能留个全尸。想抓我们太容易，可他们却畏首畏尾的，一直想要劫走我们，却不敢伤我们。你们要的是人，而不是死人。我死了，我看你们怎么交差了。
们究竟是什么人？你知不知道刚才很危险？万一他们不撤怎么办？那怎么办？等着被人抓。现在就去。行了，你现在去还有什么用吗？先把其他的人给我抓回来。那两个女的，让我来处理吧。是。受老夫一拜、哎，不敢当，不敢当。族长万万不可行此大礼啊！在下只是做了应该做的事情。敢问大侠的大名？在下百里寒，东陵人。东陵？怎么？东陵似乎名声不太好。哦，不不不不，不是这个意思。没关系，清者自清。啊，是是是。呃，这二位公子是？在下上官瑾。上官瑾。九黎大将军之子上官瑾，不敢当，但我家父确实就是九黎大将军上官伯瑜。哦，那这位公子是？我只是个山野莽夫。告辞。哎，在下也只是刚认识他，并不知道那位公子的姓名。如果我没有猜错的话，他应该是朱雀七星宿之一，因为刚才我们打斗的时候，我看到他身上有朱雀的印记，好像是个星子。他是好人，好人，好人，乌羊呢？族长，乌羊不见了呀！啊，怎么回事啊？看见我女儿了、啊，我家林雪也不见了。看看你自杀没有？为这种事儿就要死，那我早死一百次了。是啊，好人不长命，祸害不亲。我好像是又救了你一次。我现在不愿意跟你说话，你这个人怎么这么奇怪？人家想跟你说话的时候，你总是冷冰冰的装哑巴。现在人家不想跟你说话，你却这么多废话。我来只是想告诉你，你不要太相信那两个人。谁？白里涵，还有上官瑾。我为什么要听你的？我也不知道你是谁啊。那我为什么就要相信你，不相信上官公子呢？你不需要知道我是谁。你这个人也太可笑了吧
。那我为什么要相信一个连自己的真实身份都不告诉我的人呢？你不要不知好歹。我就这样，不用你管。苏沫，苏沫，苏沫，哎，你怎么在这儿啊？哎，你叫什么名字啊？哎，他怎么走了？别搭理他，他就是个流氓，混蛋！你别那么说。刚才还是他救了我呢，老爹的话你不要放在心上，他也是急的，一下出这么大的事儿，而且五阳他们到现在都没有找到。老爹怕你再出什么事儿，所以让我赶紧来找你啊。老爹还担心我，那当然了，我们赶紧回去吧。上官大哥和百里将军都在找他们呢。啊，对了，刚才那个人是谁啊？他叫什么名字啊？嗯、你们是怎么认识的？名字我倒不知道，昨天才要遇上的。啊百里将军，你发现了什么？我在看这帮黑衣人身上的刺青。你看这刺青，是不是西戎人独有的？难道真是西戎人绑走了五阳他们？在祖庙的时候，就是他们叫的最凶。说什么？为什么没有白虎玄女出现？那我的孩子呢？族长，你们快想想办法呀、啊！啊，我会想办法的。就是那个宰相。对，就是那个灾星。好了好了，大家都别闹了。放心，我一定会给大家一个交代。景公子，百里将军，有件事，我想请你们帮帮忙。如果是西戎的人，那些姑娘恐怕就有危险了。他们没有召唤出神兽，所以也不会让那些姑娘活下去。啊，这。这这这可怎么办呢？族长，到底那些姑娘中，谁是青龙玄女啊？我也不知道啊。当时巫祝还没有完成仪式，就被打断了。这二位公子都是权高位重之人，老夫恳请你们救救这些姑娘吧。族长，你可以放心，救出那些姑娘，我上官锦义不容辞。啊，是啊，族长放心。朱雀玄女也在其中，景公子一定会尽全力寻找的。我百里寒也向族长保证，也一定会尽我所能，帮忙找到那些姑娘。啊，好，那就多谢二位公子了。嗯、将军那里要是有什么关于玄女的消息，请一定记得通知在下。那是当然，如果景公子那里有消息的话。也一定托人带个信儿。秦公子，告辞，告辞。这。是一直打算跟着在下吗？上官大哥，我只是有些话想问你。上官大哥，五阳他们会不会有事啊？我已经派人到处去找他们了。真的有玄女吗？是因为他们可能是玄女，所以要抓走他们？是谁抓走他们的呀？各个部族。突然之间出现，到现在我都分不清楚到底是谁把他们抓走的。都怪我
，怪你。嗯，老爹他不让我去祭坛，可是我偷偷的溜去了。如果他们有什么事，一定是我害的。他们还能回来吗？我只是想帮忙，我很想找到他们。现在各个部族都在争相寻找玄女，凡是桃花坳的姑娘，也都会有危险，也都有可能会被抓。寻找你朋友的事情就交给我吧。你现在最重要的，就是先找一个地方躲起来，把自己照顾好。但是我好担心他们，我想找到他们。我知道，但其实你也帮不上什么忙，明白吗？苏姑娘，嗯，我想问你一个问题：你认识的姑娘里面，有没有谁有奇特的能力？奇特的能力？嗯，比如说。水灵力，好，没什么了。上官大哥，你要是有他们的消息，一定要告诉我。一定会的。嗯，上官大哥，我们还会再见面吗？没有，我瞎说的，我只是希望能够帮上忙，不想麻烦到你。会的，会的，会再见的。真的应该听他们的，不收养墨儿就好了。你说什么傻话呀？难道不救墨儿，看着他自生自灭吗？墨儿虽然不是我们亲生的，但这些年在我们身边，给我们带来多少快乐？难道你也相信他们说的？墨儿是灾星吗？哎呀，我不是这个意思。今天这事儿也不能怪墨儿，要怪就怪那些有野心的人，他们是想抢夺玄女的力量。这些事儿啊，确实和墨儿无关，这我都知道。可是，村民们都认为他一直是个灾星，我怕呀，又会把这些变故强加到墨儿头上。我身为族长，都不能去救自己的族人。我这心里，哎，这样吧，你看好墨儿，别让他出去，免得又被人欺负。哎，哎，你到哪儿去？我到村子里挨家挨户的去看看。找五羊他们，如果找到了，老爹就不会生我的气了。就知道你有这一手，一起去。不行不行，太危险了！听说西戎的人要抓走桃花坳的姑娘，就是危险才要和你一起去啊！你不说我不说，谁知道我们是桃花坳的姑娘啊？我们是好姐妹，生死都要在一起的。再说了，老爹这次生你气也有我的原因。要是我不硬拉着你去祭坛就好了，这和你没关系。反正你要是不带我去，我就告诉老爹，你哪儿都别想去。
将军，别怕，把头抬起来，让我看看。真可怜，不想死是吧？百里将军，将军，你救救我！我不想死，我不想死、啊。我知道，我知道。你这么漂亮，我怎么会让你死呢？啊？但是你太弱，在这个弱肉强食的世界里。你怎么能继续生存呢？所以说，你活着就是一种悲哀。不要！来，让我帮你解脱吧。将功补过的机会，把那两个女孩子给我带回来。是。等等，不能来硬的。那两个女孩子可是很倔，把她们引过来，不要再搞糟了。十二。公子猜的没错，劫走桃花坳那些少女的，正是东陵百里寒的部下。只是，那些姑娘被劫到东陵祖庙之后，突然失去了踪影。失去踪影？是。那东陵祖庙有没有任何异象？似乎没有。看来百里寒也没有找到他想要的人。那桃花坳的姑娘，我们还需要去找吗？我现在最担心的，就是桃花坳的姑娘。百里寒可能不会留下活口，更何况朱雀雪女很有可能就在里面。你先下去吧，今天晚上我会亲自去东陵祖庙一趟。是，还有那个无名氏的消息查的怎么样？有消息回来，只知道他是青丘国的人。好，继续打探。是，朱雀雪女到底是谁呢？去哪儿啊？我不知道，不知道，那你不知道还一个劲儿往前冲，那你说去哪儿？所以啊，只能跟着鞋走，走到哪儿算哪儿。你啊，一点计划都没有。我，不是我让你跟着我一起来的，是你自己非要来的。你好心当成驴肝肺是吗
。啊，那你自己去吧，我不去了。啊，我的好福啊，我错了还不行吗？其实啊，你跟着我一起来，我特别高兴。我就怪我自己，这一切都怪我。哼，为什么怪你啊？不怪你。啊，要是那天祭祀我没有去的话，可能现在。也就不会这样了。你别这么说，而且我也不允许你这么想。不过你说，他们都说我是灾星，你说是吗？当然不是了。你看我啊，我每天跟你在一起，那我不是照样特别好吗？你不要听他们瞎说。那天就算没有你，那些虚荣野蛮人不是照样会强吗？错就错在，只出了两个玄女，要是出了四个。或者一个都没有也就罢了。哎，你说，谁会是朱雀玄女啊？谁会是青龙？哎，你说五阳会不会是青龙玄女啊？你是想当朱雀玄女吧？挺好的，朱雀是上官大哥他们的守护神兽，这样的话就可以一直看到上官大哥了。梅兄，这种话你也好意思说啊？这有什么不好意思的？只可惜啊，不知道这辈子还能不能再见到上官大哥。能，一定能。你说，我要是当上朱雀玄女，我就带你一起去九黎，这样的话你就可以一直看到上官大哥了。那好吧，我们快走吧。现在就去找到五阳他们，把未完成的祭祀完成了。这样的话，就可以很快见到上官大哥，而且你也可以成为朱雀玄女了，是吧？走吧。哎呀，去哪儿啊？去这边。好。大哥，我们太累了，能不能坐你的车啊？嗯，好，上来吧。啊，谢谢。这次，瑶光山就是东陵。瑶光山，就是那个产玉石和黄金的瑶光山。是啊，将军，你意下如何？这个人究竟是谁啊？竟然让你们不惜代价来换取他的性命，只不过是个普通的逃犯，在我们那儿犯了事儿。普通的逃犯，好，好的很。那将军的意思是答应了，太好了，我这就回去禀报，文书和契约，随后就会有人送到。等等，我之前派去杀他的人一个都没回来，这笔账，这个我们自然会给你补偿的，将军。你要知道，我这个人最讨厌别人骗我。做生意嘛，本来就应该讲究诚信的，你说对不对？当然，当然。哎，将军说的是。嗯，所以。公子这么快就要走啊？来都来了，为何不坐下来喝上一杯啊？我刚好保留了一壶好酒，正愁没人陪我喝呢。是吗？这天寒地冻的，喝一杯倒也不错。嗯，好酒。这酒也喝完了，我该走了。多谢百里将军的好酒啊！慢着。
百里将军，还有何指教啊？赤羽，羽公子，你难道就不想知道我为什么要杀青丘的使节吗？百里将军觉得我应该知道吗？<笑>羽公子的脾气果然是对我的胃口啊。我杀了青丘的使节，那是因为他们做生意不够老实。他让我给他们做事情，却没有跟我说实话呀。他们要杀羽公子，可是他们没有告诉我，羽公子竟然是青丘国的公子爷呀。我是一个生意人，我愿意赌一把，我赌羽公子总有一日一定会成为青丘国的大王。到那一天，我得到的。岂不会是更多？看样子这笔生意，你是要亏本？怎么会呢？这千秋国的大祭司，不是已经算出你会一统天下吗？一统天下。可是还有一件事情，你忘了吗？他还算出来，你是弑父的灾星。是不是灾星也是因人而异的，对有些人来说是灾，可对有些人来说那是福啊。就比如说，神兽和玄女之间的关系一样。还有，就像于公子作为朱雀星宿一样。看样子百里将军把我的事情已经调查得很清楚。在下只是想跟于公子交个朋友，但是我不想跟你交这个朋友。你怎么就能断定我们两个人就不会成为朋友呢？青丘国血统最为高贵的羽公子，却流浪天涯十几年，这样的滋味不好受吧？泽洛布被东陵吞并的时候，那个时候你应该才十几岁吧？同是天涯沦落人，你难道不觉得这就是我们两个成为朋友的基础吗？可是我跟你想要，差得太远。远吗？人这一生啊，现实一点，争名夺利，这爱做梦的谈爱论家，不管是什么，只要有所求，我们就能成为朋友。我最看不上的，就是那种活了一世，也不知道自己该要什么的人。你应该不是那种人。我呢，就是太清楚自己想要什么，就是因为太清楚，所以我比较喜欢跟糊涂一点的去交朋友。糊涂？可糊涂会让雨公子回到你父母身边吗？清醒可以让泽洛布重生吗？你十岁之前还是你父母身边的宠儿，可就在你十岁生日的当天，就因为巫师的一句预言。你父亲把你逐出青丘，从此骨肉反目。这几年你父亲不停地派人追杀你，这一次，更是由整个瑶光山来换取你的性命。你母亲病重，你父亲甚至都不准你前去探望。你偷偷潜回青丘，却只能眼睁睁看着自己的父亲亲手杀死李飞。这样的痛和怨，你放得下吗？东陵明明吞并了你的泽洛布，你却当做什么事儿都没有发生过。你从小在东陵长大，任东陵人为父，苦心学艺为东陵御战沙场，开疆辟土。这样的胸怀，岂是我这样一个为家世所困的，所能比的？如果你不是朱雀星宿，如果你父亲不相信那个预言。恐怕你现在已经成为青丘国某一个大将军。如果要是那样的话，青丘国会比现在强盛一百倍。百里将军太抬举了。我倒是想问一下百里将军，如果当初泽洛布不是被东陵所灭，你会对唤醒青龙神兽如此上心吗？
泽洛布已经被灭了。据说四象神兽既可以毁灭一切，它也可以创造一切。一个身上有着泽洛布图腾的东陵大将军，你说他的心是向着东陵，还是泽洛布呢？其实我们是同一种人，同一种人。哪一种人呢？你慢慢就会明白了。这一切都是上天的安排。都是命，百里将军相信命，或者说，是你的命。但是我不相信命。我不管你究竟有什么样的目的，但是我告诉你，你的目的是不会达成的。告辞。